This week on Flagship, how to make the world a better place. The Flagship Gang finds out. This is for donation that we're going to be making today. Okay. It's a good day for Flagship. Plus, we check out a globe trekking floating bookshop that stopped by Bangkok. And get an insight into the lives of the volunteers on board. All these and more only on Flagship. Welcome to Flagship, and you know, we usually get to do a lot of really fun stuff on the show. But I think today, we should do something that's a little bit better. We should be giving back. Oh. Like sitting in the sun? Yes, like sitting in the sun. <laughs> we are okay. not in aircon. I'm just going to keep, just gonna keep saying this every show. Yes. At 2 a.m. it moves into inside somehow. Lately, you've been so hot. Is everything okay? Like, is <laughs> yeah. there anything you want to tell us? Yeah, it's everything about this floor today. It's going crazy. <laughs> are you going for menopause? No. <laughs> no. Well, anyways, no, Sarah, you're right. I mean, we are always, you know, doing fun stuff. We should talk a little bit about, you know, some serious things. Recently, there was this thing. Did you hear they were like, people were taking stray dogs and like shipping them off to eat? Yeah, you know what? I, I actually heard about this. In China, there was just like a big rescue of a bunch of stray dogs that were all caged up because they were going to be eaten. So. Is it the stray dog you're worrying about or the eating of the dogs that you're worrying um, about? Well, eating, should we go about eating first? I think it's two different issues, you're right. So okay. let's talk about the eating first. Well, for me, yeah, I, I think it's pretty uncool, to be honest. <laughs> what do you mean? <laughs> no, but I think... I mean, would you ever eat dog, then? Well, what's your opinion on it? I then? wouldn't eat a dog because I have dogs as pets. It's the same, I won't eat a rabbit because I've had a rabbit as a pet. Yeah. So there's that sort of like, I've got yeah. that connection. I, I think this kind of topic is really subjective. If you're really close to them, then obviously you, you, you tend not to, you'd be more caring about them. Well, I don't eat dogs personally, and I don't, I don't, I don't have dogs as a pet, uh -huh. but I don't see the first because all the animals, you know, it's just, it's just another type of animals that you can eat. It's survival of the it's fittest. Survival, yeah, true. But I mean, dog is like, I mean, it's man's best friend, you know, like. What happened one day you like have a, a chicken as your best friend? Yeah, but a chicken is like, meh, meh, meh. Like it doesn't know what it's doing. So, so are you saying like, dog, because it's like, so ugly that you can't take it as a pet? No, literally it does not have the intellectual capacity of like, when I look at Yoda, Sarah's dog, like it has, well, a, Yoda, person is he, like, in it has a personality. Yeah, Sarah's dog's name is Yoda and he has like a little personality. He like, you know, he like runs up yeah. and gives you looks like, I, I feel like dogs have more of They're a- They're more expressive. More expressive. But you know, it's quite, it's quite impressive how like, you know, this is like really a big topic for us or everyone else in the world, but a lot of different part of different countries, they do still eating dogs and well, in Thailand, so, sometimes it's really popular happens, as a right? main dish. In Thailand we do, in northeast of Thailand we do, like in the Konsekon we have like, it's really a small part of Thailand that, that they eat dogs regularly and now it's very popular that people want to go and visit that place. So, you know. I think what the main problem is, it's not so much the eating the dogs, it's how they look after them. Yeah, that's But then very that also true. works with any sort of animal slaughter. You know, how do they look after pigs? They they put like, have you seen when you're driving on the motorway yeah. and you have like, you can see like 200 pigs all squashed up together. All In like, little cages, yeah, like the no food, the no pigs, water. Yeah. yeah, it's really sad. Well, I mean, but then again, you have to look at, there's all these stray dogs out there with nobody to take care of them. So, you know, if you, you, you know how Thailand have a lot of stray dogs around, and um, is, is it better to go to and to that place or to to a place that they not look after dogs well, or be eaten by us? That's debatable, isn't it? Oh, it's See? so tough. It is no, tough. No, I mean, but well, I think the right thing to do would be to get all these stray dogs, you know, spayed and neutered and, and yeah. taken care of, right? Because that way they're not multiplying and, that's yeah. like and they're not facing the, the cruelty. Yeah, but, but you exactly. know, you, you, you know, in England, um, most pets, like, well, especially dogs, they all have tack on them. They so, go to the so, town. Yes, yeah, so, so every owner, every dog that's walking around the street, they know exactly who's the owner are. So what, if they left them, like, or want to get rid of them, they can't, they get fined by the police. Oh. In Thailand, we should do that, but because there's so many dogs around, it's, it's too late for that now. Well, there are some people who are trying to make a difference, right? Like, oh, yeah. There's a lot of organizations taking care of stray oh, dogs. In Thailand, we have one lovely lady, a fan sang the one, and um, you know, she's very poor, by the way, on her own. Mm -hmm. um, but she's been looking after dogs for like, well, 
10 years now, I think, or more. She looked after them for about 30 years. Yes, yeah. for 30 years. And we actually got to go visit there. We got to go and oh meet some of the stray God. dogs, the stray cats. It was very emotional on that day. We want to very show it touching. to you guys. Yeah. All right, take a look. Hey guys, so here we are in Nakhon Patom and we're about to grab some lunch. Lunch? So hungry. Uh, well, I think it's the right place to buy lunch, Barbara. This is Who is this lunch for? <laughs> it's for Bank and you. Yes. Yeah. No. Eat it first. There's little bones in there, see? This is for donation that we're going to be making today. We're we'll making a donation oh. today? Yes, of course. To? To dogs and cats. Oh, wow. Today is charity day. Okay. It's a good day for fashion. So we're going to yes. go to a place uh, that takes care of stray dogs, stray dogs and, and cats. cats. Yes. Mm. And we have gathered around all our money from each channel so far. We've got 4,000 powder bars. Ooh. And we're going to go crazy in this place. Yeah. We're, we're going to spend, spend 500 on them and, hey. the, and the rest. You know what we do tonight. Hey. <laughs> oh. <laughs> no. hey. Just kidding. It's all for the puppies and the kitties, right? Yeah, yeah. so um, we're going we're gonna to pick something. Okay. Oh, um. Ready? Babe, it's trying Get to out of the way, I'll do it. Look at the show off. Okay, we've got the two. Great. Okay, I'll get one more kitty cat one. So we've got fish for cat, and we've got. Tuna, and we got beef for, beef the, dogs. for the dogs. Okay, and some vitamins. Hi guys, we finally arrived at Ban Sang Pawan at Nakhon Chai Si, Nakhon Patom Province. Our APs already got food for dogs and cats, so let's go and check it out. What we've got? Hot. Apparently, it's 60 kilometers away from Bangkok. That is far, man, in the middle of nowhere. As you can see, nice and green around here. Right, here's the food, 4,500 baht. Let's see what we've got. Ta-da! What the hell are you two doing in here? Uh, we need food for our cats and dogs. Oh, exactly. I'm so glad you opened that. It was really hot. <laughs> How long have you been in there? Oh. Just a little bit. Just a little bit. Uh, you want to move? We're waiting for you to carry all this and carry both of you us. You two as well? Inside? Okay, cool. Got my back. It's sweaty. <laughs> sweaty hot girls at the back of the car. What else can you imagine for? So, so got one. you got the rest of that then, yeah? yeah? Okay, great. <laughs> That's very nice. <laughs> they always do that to me. There might be a shadow in the corner Waiting there to catch your eye you might hear a sound like footsteps on the ground or a lonesome mournful cry. So right now we're here with Kunita. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นคนเดียวที่ดูแลสถานที่บ้านแสงตะวันคนเดียวแล้วครับมีลุงอยู่ด้วยค่ะคือสองคนต
ไม่มีคนดูแลด้วยไม่สบายมีไหมหรือว่าโดนอุบัติเหตุนี้มีไหมครับถ้าม,มีถ้ามีกลุ่มนี้มีอยู่สิบตัวสิบกว่าตัวนะถูกวางยาเบื่อไปแล้วเหลืออีกไม่กี่ตัวก็ขอมาฝากไว้ที่นี่เถอะเราฟังแล้วว่าเขาถูกทําร้ายมันก็อดไปได้ค่ะให้ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะและบาดเจ็บสาหัสกรณีที่ต้องรับผิดชอบต้องภาระที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายวันหนึ่งเนี่ยสุนัขเนี่ยข้าวร้อยร้อยห้าสิบแล้วก็มาเหลือร้อยร้อยโลครับต่อวันค่ะโอ้ my god เราที่นี่มีคนแบบเคยมาซ้ำแบบไปเอากลับบ้านอะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะแล้วทีนี้เขาเอาไปให้คนอื่นต่อลุงรู้ก็เสียใจว่าเขาถูกปล่อยมาจากบ้านที่หนึ่งมาอยู่บ้านที่สองไปอยู่บ้านที่สามแล้วก็ไปอยู่ที่สี่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกอลุงก็เลยไม่ให้ใครแล้วต,ตอนนี้ไม่ให้เลยดูแลเองค่ะแล้วตอนนี้เราเราเลี้ยงหมาพวกนี้ยังไงครับในเมื่อค่าใช้จ่ายมันสูงมากขนาดนี้ป้าก็ถ้าไม่มีจริงๆก็กู้เงินมากกว่าผมเอามาให้กินวันหนึ่งเนี่ยค่าข้าวเนี่ยพันห้ากับข้าวพันห้าค่ะที่ต้องจ่ายแล้วก็แมวอีกโซ่นี่คือที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ก็วันนี้เราก็ทีมงานแฟลกชิพนะครับจาก In Channel นะครับก็ก็ถือว่าได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนป้าด้วยแล้วก็เราก็มีของฝากเล็กน้อยนะครับที่อาจจะช่วยป้าได้อาจจะระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงมีคนที่จะมาช่วยมากกว่านี้นะครับแล้วเราก็แน่นอนว่าทีมงานเราเนี่ยก็คงไม่ไปไหนนะครับก็คงช่วยเรื่อยๆถ้ามีโอกาสป้าก็อยากจะถ้าเผื่อว่าใครมีเมตตานะคะคือป้าก็หกสิบเก้าแล้วค่ะมันก็ไม่ไม่ทราบว่าจะอยู่เลี้ยงดูพวกเขาไปได้อีกนานแค่ไหนแต่ป้าก็จะอยู่จนกว่าจะเลี้ยงเขาจนกว่าจะตายแต่ป้าอยากจะฝากทุกทุกท่านนะคะว่าที่ที่ได้ชมรายการว่าขอให้มีเมตตาต่อสัตว์สุนัขและแมวจรจัดไม่ใช่แต่บ้านแสงตะวันทั่วๆไปอะไม่อยากให้มีคําว่าหมาแมวจรจัดคือเวทนาเขานะคะก็ถูกทําร้ายก็ถูกทอดทิ้งอยากจะบอกกับคนที่เลี้ยงสุนัขและแมวก็ขอให้เรียกให้ตลอดไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนอะฮะเขาเขาก็รักเราเราก็ขอให้เรารักเขาให้ตลอดเหมือนอย่างที่เขารักเราตลอดนะคะเขาก็เป็นเพื่อนลุ่มโลกของเรานะยังไงก็ลุ่มโลกเดียวกันช่วยเหลือกันครับอันนี้ก็อาหารที่เราเอามาฝากวันนี้นะครับมาครับนี่ครับมาครับมาครับมาครับเพราะว่าชีวิตของป้าเนี่ยป้าให้เขาหมดนะคะคือป้าจะเลี้ยงพวกเขาจนกว่าป้าจะตายจากพวกเขาไปไม่ไม่หนีไปไหนนอกจากตายเพราะว่าเรารักเขาสงสารเขาเขาก็เหมือนลูกป้าเพราะป้าไม่มีลูกฉัน Every little bit helps. Yeah. yeah, please do a donation. You know, just once in a while. You know, don't have to be all the time, but yeah, anything helps. So, um, 
when all we come right. back, you know, we still have this more tough talk for you guys. A little bit more tough talk, but it's yeah. all for a good cause, right? Make sure you have a tissue ready. <laughs> okay, right see after you guys. the break. Up next on Flagship, Compassion Rules. Flagship explores the dark world of animal cruelty with Cindy Bishop all geared up for the fight against shark finning.